विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे काल दिवसभर आपण वाट बघितली रिझल्ट नाही लागला मन थोडंसं नाराज झालं तोपर्यंत दिनेश सरांचा व्हिडिओ आला आणि त्यांनी सांगितलं की वेबसाईट आता अपडेट व्हायला सुरुवात झालेली आहे ठीक आहे आत्ता मग तुम्ही तुमचा नंबर एंटर करा ठीक आहे त्याच्यानंतर काय म्हणूया आपण आईचं नाव तिथं एंटर करायचं आहे फर्स्ट थ्री डिजिट एंटर केलं तरी चालतील पण ते एंटर केल्यावर सर्वर एरर असं म्हणून दाखवतंय म्हणजे त्यांची ना अपडेशनची प्रोसेस स्टार्ट झालेली आहे म्हणजे एक दोन दिवसात रिझल्ट तर मिळेल मग आता आपलं काम काय सांगतो जसं तुम्ही थमनेल बघितलंय ना तर मी तुम्हाला सांगतो काय की आज दिवसभरात काय करा आज दिवसभरात मी तुम्हाला सांगतो बघा सोमय्या कॉलेज माहिती आहे मुंबईचं त्यांची ऑनलाईन सी ई होणार आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगा सिम्बॉयसिस त्यांचं प्रोसेसमध्ये आहे ते पण ऑनलाईन सी ई टी घेणार हे लक्षात घ्या आता एक लक्षात घ्या पॅरा सी ई टीबद्दल मी अगोदरच बोललो आहे तुम्हाला ते म्हणजे ते ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स आहेत म्हणूया आपण काय म्हणूया ऑटोनॉमस युनिव्हर्सिटीज आहेत ते त्यांची सी ई टी सेपरेटली घेणार आहेत ऑनलाईन सी ई टीज घेणार आहेत ठीक आहे त्याच्यानंतर के आय टी आता तुम्हाला अमन धत्रवाल सरांचं कॉ चॅनल तर माहितीच आहे त्यांनी के आय टी या कॉलेजचा रिव्ह्यू केला आहे आता के आय टी म्हणजे कुणाला वाटेल कोल्हापूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ओके त्याचा पण शॉर्ट फॉर्म के आय टीच आहे पण नाही कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आता ही आपल्या महाराष्ट्रात नाही आहे लक्षात घ्या ओके आता कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कुठल्या राज्यात आहे मला पण माहीत नाही ओरिसामध्ये आहे का माहीत नाही आहे चेक करा तुम्ही लक्षात घ्या त्यांची पण ऑनलाईन सी ई टी होणार आहे हे सगळे कॉलेजेस बेस्ट आहेत पण मेन प्रॉब्लेम मी तुम्हाला सांगतो ह्या सगळ्या ऑनलाईन सी ई टी लॅपटॉपवर होतील ओके दुसरी महत्त्वाची गोष्ट प्रत्येक कॉलेजची सी ई टी वेगळी आहे ना प्रत्येकाच्या एन्ट्रान्सची फीज वेगळी असणार आहे तुम्हाला इश्यू झाला तुम्हाला माहिती आहे की व्ही आय टीनं एन्ट्रान्स कॅन्सल केली पण रिफंडचं काय काहीच मुलांना सांगता येत नाही म्हणजे ज्यांनी फॉर्म भरला तर त्यांना मी विचारलं तुमचे पैसे रिफंड झाले का ते म्हणजे अजून तर काहीच झालेलं नाही आहे मग आता तुम्हाला मी काय सांगतोय की तुम्ही काय करा एवढ्या भरमसाठ कॉलेजचे सगळ्याच कॉलेजच्या ऑनलाईन सी ई टी द्यायची गरज नाही आहे का कदाचित असंही होऊ शकतं की एकाच दिवशी दोन सी ई टी ओव्हरलॅप होऊ शकतात ओके कारण ते कॉलेज काय त्यांच्या सोयीनुसार ते डेट्स ठरवणार आहेत बरोबर आहे ते असं विचार करणार नाही की त्या दिवशी ह्या कॉलेज आपण पुढं ठरवूया नाही मग मी काय म्हणतोय की असं कॉलेजेस असं कॉलेज निवडा की जिथं तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायला काही वाईट वाटणार नाही किंवा ते तुमचं ड्रीम कॉलेज असेल उदाहरणार्थ सोमय्या कॉलेज खूप मेरिट असतं तर गेल्या वर्षी आय थिंक अबो अगदी नाईन्टी एट पर्सेंट येईल टॉपच्या ब्रँडसाठी तिथलं पर्सेंट मेरिट असू शकतं कट ऑफ म्हणूया आपण मग ते बेस्ट कॉलेज आहे ठीक आहे मग त्याचा ऑप्शन फॉर्म भरा त्याचा फॉर्म भरा तुम्ही ओके मंथ एंडपर्यंत त्यांची पण सी ई टी होणार आहे तुम्हाला जर वाटलं नाही एम आय टी पुण्यातलं एम आय टी ते पण बेस्ट आहे वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी तिथं अगदी सी ई टी थ्रू जर ॲडमिशन त्यांच्या प्रायव्हेट सी ई टी ऑनलाईन सी ई टी थ्रू जर ॲडमिशन होत असेल आणि डोनेशन जर द्यावं लागत नसेल तर छानच आहे पण मला तुम्हाला काही गोष्टी सजेस्ट करायच्या आहेत लक्षात घ्या तुम्ही तो ऑप्शन फॉर्म भरताना ऑप्शन फॉर्म मी चुकून बोलतो आहे त्या एन म्हणजे ऑनलाईन जी सी ई टी घेतली जाणार आहे प्रत्येक कॉलेजची तो फॉर्म भरायच्या अगोदर तिथं कॉ फोन करा ऑफिसमध्ये त्या रिस्पेक्टिव्हली कॉलेजेसच्या आणि त्यांना विचारा की इथं ओ बी सी एस सी एस टी ई बी सी अशा काही त्यांच्या सवलती आहेत का कारण बाकीच्या कॉलेजेसला तुम्ही ॲडमिशन घेतलं तर तुम्हाला फिफ्टी पर्सेंट फी रिटर्न मिळते बरोबर आहे एक असं असू शकतं लक्षात घ्या की हे जे ऑनलाईन सी ई टी थ्रू ॲडमिशन्स तुम्हाला दिले जाणार आहेत ते त्यांच्या मॅनेजमेंट कोट्यामधल्या सीट्स असतील मग मॅनेजमेंट कोट्यामधल्या सीट्सला काही सवलती मिळत नाहीत ही मोठी म पहिली महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा तुम्ही जर सी ई टी थ्रू ॲडमिशन घेतलं तर तुम्हाला भरपूर बेनिफिट्स मिळत आहेत म्हणजे टी एफ डब्ल्यू एस थ्रू ट्युशन फी व्ह्युअर स्कीम थ्रू ॲडमिशन घेतलं तर काहीच फी भरावी लागत नाही नॉमिनल जी काही कॉलेजची फी असेल थोडीफार एक्स्ट्रा कॉलेज घेतं आता पाच हजार दहा हजार काही कॉलेजेस पंधरा हजारापर्यंत घेतात पण हे खूपच कमी आहे ना म्हणजे साताऱ्यातलं के बी पी कॉलेज त्यांची रेग्युलर फी नाईन्टी फोर थाउजंड समथिंग काहीतरी गेल्या वर्षी होती पण टी एफ डब्ल्यू एस थ्रू ॲडमिशन झालं दहा ते पंधराच हजार फी होती ओके पण टी एफ डब्ल्यू एसला टॉपच्या थ्री म्हणजे तीन जागा फक्त असतात प्रत्येक ब्रांचमध्ये लक्षात घ्या आणि त्या टॉपच्या थ्री मुलांसाठी असतात आणि मी सगळ्यांना सजेस्ट करतो शक्यतो ओपन कॅटेगरीमधल्या मुलांनीच त्या जागा घ्यायच्या टी एफ डब्ल्यू एसमधल्या का लक्ष द्या जर एस सी एस टी कॅटेगरीतला स्टुडंट असेल आणि त्यानं जर ॲडमिशन घेतलं इंजिनिअरिंगला एस सी एस टी कोट्यामधूनच तर गव्हर्नमेंटची स्कॉलरशिप मिळते ना सेपरेटली म्हणजे फी तर माफ होत
फी माफ होईल पण पंधरा हजार कॉलेजची भरावे लागतील दहा ते पंधरा हजार म्हणूया आपण आणि गव्हर्नमेंटकडून मिळणारी स्कॉलरशिप मिळेल का नाही मग माझं सजेशन काय बघा लक्षात घ्या की रूल्स रेग्युलेशन हे दरवर्षी चेंज होतात आता टी एफ डब्ल्यू एसला सुद्धा ना तुमच्या पालकांचं उत्पन्न किती आहे हा पण क्रायटेरिया असतो ना दरवर्षी त्यात इन्क्रीज करतात लक्षात घ्या त्यामुळे तुमचं काम काय रूल्स चेक करणं मग गुगलवर भरोसा ठेवू नका त्या कॉलेजेसमध्ये कॉल करा आणि म्हणायचं मला तुमची सी ई द्यायची आहे ओके पण काही रूल्स मला फा म्हणजे काही माझ्या डाऊट्स आहेत त्या अगोदर मला क्लिअर करायच्या आहेत तिथं तुम्हाला रिस्पॉन्स नक्की मिळेल तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जातील हे लक्षात घ्या किंवा बेस्ट वे मेल करा तुम्हाला मेलचा रिप्लाय येईल त्यांच्याकडून आता शक्यतो काय होतं की याच्या बाबतीत बऱ्याच जणांचा अनुभव वाईट असेल की सी ई टी सेलला बऱ्याच जणांनी खूप मेल केले असतील पण रिप्लाय नाही आहे ओके मग तुम्हाला लक्षात आलं ऑनलाईन सी ई टीबद्दल मला सांगायचं तर मी तुम्हाला सांगितलं बर आणखीन एक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मला थोडंसं तुमच्याशी बोलायचं आहे आपण लास्ट बऱ्याच दिवसापूर्वी बोललो होतो की कदाचित गव्हर्नमेंटचं असं चाललं आहे की फार्मसी आणि ॲग्रीसाठी सी ई टी कॅन्सल करूया बघा फार्मसिटी फार्मसीसाठी आणि कुणासाठी सांगा सी ई टीसाठी एक्झाम काय करायचे आहेत कॅन्सल तर बऱ्याच जणांचं म्हणणं काय आहे की त्यामुळं स गव्हर्नमेंटवरचा लोड कमी होईल ओके तेवढीच मुलं कमी होतील आणि उरलेल्या मुलांची सी ई टी व्यवस्थित घेता येईल आता मला तुम्हाला विचारायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो हा डिसिजन तुम्हाला कसं वाटतंय की सी ई टी कॅन्सल करूया आपण तुम्ही म्हणाल चांगलंच आहे बोर्डच्या मार्गावर द्या नाहीतर अगोदर काय गव्हर्नमेंट अगोदर जे बी एस सी ॲग्री असेल किंवा फार्मसी असेल बोर्डच्या मार्गावर तर ॲडमिशन होत होतं ना सुरुवातीला पण बाळांनो इथं तुम्ही रिपीटर मुलांचा उल जरा देखील विचार केला नाही आहे गव्हर्नमेंटने विचार करणार त्या बिचाऱ्यांचं एक वर्ष वाया जाईल जर असं झालं तर का कारण गेल्या वर्षी सी ई टी थ्रू ॲडमिशन झाले होते मग सी ई टी ज्यांना कमी मार्क्स होते पण त्यांचं एम गव्हर्नमेंट एखादं कॉलेजचं असेल ॲग्रीसाठी म्हणू आपण म्हणून तर त्यांनी रिपीट केलं आहे एक वर्षभर त्यांनी स्टडी केला कोणत्या एक्झामचा सी ई टीसाठी आणि तीच तुम्ही कॅन्सल करताय आणि ॲडमिशन कुठल्या बेसिसवर बोर्डच्या मार्कावर मग त्यात कुठं त्यांना चान्स दिला आहे जर तसं असतं तर त्यांनी तिथं पण रिपीट केलं असतं ना त्यामुळे बाळांनो हा एक मुद्दा विचार तर आपण घेतलाच पाहिजे लक्षात घ्या आता तुम्ही म्हणाल रिपीटर मुलं किती आहेत अरे थोडी जरी असलं ना तरी प्रत्येकाचा विचार हा थोडाफार तरी गव्हर्नमेंट करणार आहे लक्षात घ्या त्यामुळे महत्वाचा मुद्दा काय की सी ई टी कॅन्सल होऊच नये हा एक अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे पण तुम्हाला सांगू का आता फायनली मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय बघा की मी बोलणार नव्हतो बघा हे वाक्य सी ई टी कॅन्सल वगैरे सगळं पण इथून पुढे सांगतोय की हा मुद्दा आपण घ्यायचाच नाही ओके गव्हर्नमेंटला आता काय आपण हॅशटॅग कुठलं ट्विट करण्याची काही गरज नाही की आम्हाला एक्झाम डेट डिक्लेअर कराच हे जर रिझन तुम्हाला सांगतो आता मी साताऱ्यात आहे लक्षात घ्या की साताऱ्यात साधारण दोन महिन्यापूर्वी दीड महिन्यापूर्वी एक ते दोन केसेस होत्या फक्त कोविड नाईन्टीनच्या एक दोन ते पण सिटीमध्ये नसायच्या कुठंतरी बाहेर म्हणूया आपण ठीक आहे आम्ही निवांत होतो मग त्यावेळेस लॉकडाऊन स्टार्टचा आठवा स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन होता ओके okay? अरे पण बाळांनो आता कंडिशन अशी आहे की दिवसाला मोर दॅन हंड्रेड केसेस मिळत आहेत अमेरिकेचं कालचं रेकॉर्ड तर तुम्ही बघितलं ना सिक्स्टी सिक्स थाउजंड केसेस एकाच दिवशी सिक्स्टी सिक्स थाउजंड आणि आपण पण त्याच वाट्यावर चाललो जवळपास म्हणूया आपण मग झालं काय की सातारा आता उद्यापासून सतरा तारखेपासून म्हणूया आपण ठीक आहे पूर्णपणे लॉकडाऊन असणार आहे दहा दिवसासाठी त्यातले पहिले पाच दिवस एकदम स्ट्रिक्ट असणार आहेत आणि नंतरचे पाच दिवस थोडे सवलत दिल्या जातील म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं मग गव्हर्नमेंटनं जर सी ई टीच्या डेट्स दिल्या आता आपल्याला एक टेंटेटिव्ह डेट्स ओके सांगितलं चला पाच ऑगस्ट म्हणून तुम्हाला काय वाटतंय पाच ऑगस्टपर्यंत सगळं क्लिअर होईल लगेच नाही होणार बाळांनो म्हणजे थोडक्यात मला म्हणायचं काय की आता आपण सी ई टीच्या डेट्सचा काही न विचार करता अभ्यासावर फोकस करायचा आहे नेक्स्ट संडेला मॉक टेस्ट असणार आहे आणि खूप चांगला तुमचा रिस्पॉन्स त्याला मिळतो लक्षात घ्या एक चारशे पाचशे मुलं तर सी ई टी देत आहेत ते लक्षात घ्या स्ट्रेंथ अजून वाटली पाहिजे रोज मी त्याच्याबद्दल सांगेन की संडेची मॉक टेस्ट द्यायचीच आहे तुम्हाला लक्षात घ्या ओके आणि शुक्रवारपासून ना मी काय करेन की यशचा नंबर पण तुमच्यावर शेअर ऑलरेडी केला आहे परत करेन म्हणजे काय होईल की कुठलाही तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे लक्षात घ्या येते का ध्यानात तुमच्या मग आता मेन मुद्दा काय बघा की लॉकडाऊन पुन्हा होत आहे त्यामुळे सी ई टीच्या डेट्सची आपल्याला काही गरज नाही आहे आपला आपण अभ्यास करत राहायचा लक्षात घ्या ओके मग आता होतं काय बघा की काही मुलांना टेन्शन थोडंसं येतच की नाही सर डेट्स डिक्लेअर नाही आहे तर कसा अभ्यास होईल ओके तर असलं काहीही टेन्शन आपल्याला घ्यायचं नाही आहे रिझल्टचं मी काल सांगितलंय 
निवांत रिझल्टला सामोरे जावा रिझल्टचं काहीही टेन्शन घेऊ नका जो आहे तोच रिझल्ट लागणार त्यात काही कमी जास्त होणार नाही आपण काल पण बोललो आहे आणि लवकर लवकर रिझल्ट लागेल जसं दिनेश सरांनी सांगितलं की वेबसाईट अपडेट होते ना तर रिझल्ट पण लवकर लागेलच आणि हो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की आम्ही जे सं सह्याद्री ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस सुरू केले आहेत ह्यांच्या आम्ही नवीन बॅचेस पण सुरू करतो आहे एक बॅचचं पोर्शन ऑलरेडी आम्ही सुरू केलं आहे एक महिनाभर घेतलं आहे आता पुन्हा नवीन बॅचेससाठी मी ॲडमिशन स्टार्ट केले जर तुमच्या मित्रांपैकी ओके तुमचे ज्युनियर्स म्हणूया आपण आता तुम्ही तर आपण ट्वेल्थचे मुलं आहे जर तुमचे ज्युनियर्स कोण ॲड अकरावीतून बारावीत गेलेले मित्र असतील किंवा ज्यांनी दहावीची एक्झाम दिली अशी मुलं जरी असतील तरी तुम्ही नक्कीच त्यांना सह्याद्री ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस रेफर करा लक्षात घ्या कारण आम्ही अतिशय प्रामाणिकपणे आणि व्यवस्थित त्यांची तयारी करून घेणार आहे ही अगदी मी गॅरंटीनं तुम्हाला मी सांगतो ठीक आहे मग मग आता रिझल्ट लागेल मी तुम्हाला दिलेलं काम करा ऑनलाईन कोचिंग ऑनलाईन जी सी ई टी आहे ना त्याची माहिती घ्या आणि तुम्हाला जे कॉलेज पाहिजे असेल एक दोन कॉलेजेस दोन सुद्धा नको एक कॉलेज तरी पुष्कळ होईल लक्षात घ्या आणि त्याची सी ई टीसाठी फॉर्म भरा तुम्हाला जमेल असेल तर आणि एक्झाम द्या ठीक आहे मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद